हेलो एवरी वन मी डॉक्टर योगिनी पाटील कन्सल्टंट ऑक्सिटेशन अँड गायनेकोलॉजिस्ट विश्वराज हॉस्पिटल माहे टॉक्सच्या या सेकंड एपिसोडमध्ये मी सगळ्यांचं स्वागत करते आजचा आपला टॉपिक आपण निवडला आहे फायब्रॉइड्स इन प्रेग्नन्सी ज्याला आपण मायोमा असं पण म्हणतो आणि याबद्दल बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर अमित शहा जे कन्सल्टंट ऑक्सिटेशन गायनेकोलॉजिस्ट आहेत आणि व्हेरी रिनाउन लॅप्टोस्कोपी स्पेशलिस्ट आहेत फायब्रॉइड्स निवडण्याचं कारणच हे आहे की फायब्रॉइड्स एकतर खूप कॉमन आहेत साधारण त्याचा पर्सेंटेज अराउंड थर्टी सेव्हन पर्सेंट आहे रुरल एरियाजमध्ये आणि शहरी भागामध्ये साधारण ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट सोनोग्राफीजमध्ये आपल्याला फायब्रॉइड्स दिसतात ते अगदी कधी छोटे असतात एक सेंटीमीटरचे आणि वाढत वाढत जाऊन अगदी मोठे पण होऊ शकतात तर आपल्याकडे म्हणजे आमच्याकडे जेव्हा पेशंट एखादा रिपोर्ट घेऊन येतो की आम्हाला सोनोग्राफीमध्ये फायब्रॉड आढळला आहे कधी प्रिकन्सेप्शनल काउन्सिलिंगसाठी येतात आणि जेव्हा आम्ही सोनोग्राफी सांगतो तेव्हा त्यांना असं दिसून येतं की त्याच्यामध्ये फायब्रॉइड आहे किंवा यंग कपल हु आर ट्राईंग टू कन्सिव्ह ते येतात रिपोर्ट्स घेऊन फायब्रॉइडचे किंवा काही सिम्टम्स घेऊन येतात कधी कधी हेवी ब्लिडिंग किंवा पेनचे आणि मग फायब्रॉइड असं कळलं की मग त्यांच्या चेहऱ्यावरती खूप प्रश्न असतात आणि खूप भीतीही असते तर सर आम्हाला थोडक्यात आता तुम्ही फायब्रॉइड्स बद्दल सांगा आणि लोकांच्या मनात जी भीती आहे की फायब्रॉइड्समुळे कॅन्सर होतो का तर त्याबद्दल जर सांगितलं तर फायब्रॉइड्स बेसिकली काय असतात तर फायब्रॉइड्स हे युटराईन युटरस म्हणजे पिशवी गर्भाच्या जी पिशवी असते पिशवीच्या मसलचा ट्युमर असतो मसलचा ट्युमर असल्यामुळे फायब्रॉइडला मायामा सुद्धा म्हणतात आणि फायब्रॉइड हा शंभर टक्के बिनाईन ट्युमर असतो अगदी खूप रेअरली एक लाखामध्ये एक केस जर असेल तो फायब्रॉइडचा ट्युमर हा कॅन्सरच होऊ शकतो त्याला मायोसार्कोमा म्हणतात पण जेव्हा फायब्रॉइड हा टर्न वापरला ही टर्म वापरली जाते तेव्हा फायब्रॉइड हा बेसिकली एक बिनाईन युट्राईन मसलचा ट्युमर बिनाईन म्हणजे नॉन कॅन्सरस ट्युमर असतो त्यामुळे फायब्रॉइडला अजिबात घाबरण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे की लोक जी घाबरतात फायब्रॉइड म्हणजे काय ट्युमर शब्द ऐकला की युजली लोक घाबरतात तर ट्युमर हा बिनाईन बिनाईन म्हणजे नॉन कॅन्सरस असल्यामुळे फायब्रॉइडला अजिबात घाबरायची गरज नाही हे खूप कॉमन युट्राईन ट्युमर आहे बरोबर आहे तर सर यंग कपल्स जे कन्सिव्ह करण्याचा ट्राय करत आहेत आणि त्यांना जेव्हा कळतं की फायब्रॉइड आहे तर मग त्यांना असं वाटतं की आता आम्हाला प्रेग्नन्सी राहील का तर कॅन मायोमास अँड प्रेग्नन्सी गो टुगेदर शक्य आहे का युजली खूप आम्ही आता पेशंट बघतो पेशंट प्रेग्नंट होऊन आमच्याकडे येतात आणि पहिल्या सोनोग्राफी मध्ये म्हणा आपण जी अर्ली अर्ली स्कॅन करतो फर्स्ट टायमेस्टर सोनोग्राफी करतो त्यामध्ये खूप लोकांना फायब्रॉइड दिसतात खूप लोकांना फायब्रॉइड दिसतात खूप पेशंट कसे माझ्याकडे पण येतात जे दुसऱ्या डॉक्टरनी सांगितलं असतं तुम्हाला आता फायब्रॉइड ट्युमर आहे तुम्ही आता अबॉर्शन करा तर तसं आम्हाला म्हणजे आय फील दॅट इज ऍब्सुटली नॉट नेसेसरी फायब्रॉइड अँड ट्युमर कॅन गो हँड इन सॉरी फायब्रॉइड अँड प्रेग्नन्सी कॅन गो हँड इन हँड आणि प्रेग्नन्सी इज व्हेरी वेल कंटिन्यूड वेन अ पेशंट हॅज गॉट फायब्रॉइड युटरस जेव्हा एखादा कपल प्रेग्नन्सी प्लॅन करायचा प्रयत्न करतो आणि तेव्हा त्यांना फायब्रॉइड दिसतो तेव्हा सुद्धा तो फायब्रॉइडचं काही लगेच खूप लोक सांगतात की तुम्ही ऑपरेशन करून फायब्रॉइड काढा असं नाही जेव्हा एखादं कपल प्रेग्नन्सीला प्रयत्न करतोय आणि त्यांना प्रेग्नन्सी राहत नाही आहे आणि त्यांना फायब्रॉइड आहे आणि फायब्रॉइडचा साईज जर हा पाच सेंटीमीटर पेक्षा जास्त आहे किंवा फायब्रॉइड हा मसल पासून पिशवी युटरसच्या आत गोरव झालेला आहे ज्याला सब म्युकस असं म्हणतो आपण तर ते फायब्रॉइडना काढणं गरजेचं असतं जर प्रेग्नन्सी राहत नसेल तर पण त्याचे सिम्टम्स पण लगेच येतात पेशंट्सला जे हे सर म्युकस फायब्रॉइड असतात त्यामध्ये पेशंट्सला पेन होतं हेवी ब्लिडिंग होतं सो दिस पेशंट्स अप्रोच टू अस फॉर दॅट फर्स्ट ट्रू असायचं तर सर जर प्रेग्नन्सी आहे आता आणि फायब्रॉइड आहे तर त्या दोघांचा एकमेकांवरती काय परिणाम होतो आता एखादा सपोज पेशंट आली आणि आपण जी सोमोग्राफी केली तिला फायब्रॉइड आहे तर हाऊ आपण पेशंटला कसं काउन्सिल केलं पाहिजे किंवा पेशंटला काय सांगितलं पाहिजे आपण सी प्रेग्नन्सी इज डिवाइड इन टू थ्री ट्रायमेस्टर्स एक फर्स्ट ट्रायमेस्टर म्हणजे पहिले बारा आठवडे मग सेकंड ट्रायमेस्टर म्हणजे ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर वीक्स आणि मग लास्ट ट्रायमेस्टर म्हणजे ट्वेंटी फोर वीक्स टू डिलिव्हरी असे तर आपण बघूयात की फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये युजली काय होतं की पेशंटला जर फायब्रॉइड असेल तर पेशंटला पेन होणं कधी कधी थोडस ब्लिडिंग होणं हे होऊ शकतं पण दीज आर व्हेरी इझिली मॅनेज विथ 
टॅबलेट्स त्याला असं काही खूप मोठं तुम्हाला काही करावं लागत नाही व्हेरी रेअरली व्हेरी रेअरली अबॉर्शन होऊ शकतात पण दॅट इज व्हेरी व्हेरी रेअर म्हणजे आपण म्हणतो की एक हजारामध्ये एखाद्या पेशंटला होऊ शकतं दॅट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन त्या फायब्रॉडच्या लोकेशनवर जर फायब्रॉड जर आतल्या अस्त्राच्या खूप जवळ असेल तर ब्लिडिंग होऊ शकतं आणि अबॉर्शन होऊ शकतात सेकंड ट्रायमेस्टर म्हणजे सेकंड ट्रायमेस्टर म्हणजे काय असतं बारा आठवडे तर चोवीस आठवडे त्यामध्ये युजली काय होतं ना की फायब्रॉइडचा साईज हा वाढतो प्रेग्नन्सीमध्ये फायब्रॉइड आर इस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्युमर इस्ट्रोजन नावाचा हॉर्मोन असतो ते डिपेंडेंट ट्युमर असतात तर सेकंड ट्रायमेस्टरमध्ये युजली फायब्रॉइडचा साईज वाढतो आणि कधी कधी तो खूप वाढल्यामुळे काय होतं ना त्याचा ब्लड सप्लाय कमी होऊन जातो ब्लड सप्लाय कमी होऊन गेल्यामुळे जर इज समथिंग त्याला त्यांच्यातला इट इट डज नॉट रिसीव्ह न्यूट्रिशन त्यामुळे तो मरून जातो त्याला रेड डिजेनरेशन असं म्हणतात रेड डिजेनरेशन जर झालं तर पेशंटला खूप पेन होऊ शकतं आणि कधी कधी प्रेग्नसीच्या काळा येऊ शकतात ताप येऊ शकतो तर हे आपल्याला फक्त अँटीबायोटिक्स आणि सिम्पल पेन किलरने मॅनेज करावं लागतं थर्ड ट्रायमेस्टर तिसऱ्या ट्रायमेस्टरमध्ये काय होऊ शकतो तिसऱ्या ट्रायमेस्टरमध्ये जर फायब्रॉइड हा लोकेशनवर डिपेंड आहे फायब्रॉइड जर लोअर युटरिंग सेगमेंटला असेल म्हणजे खालच्या बाजूला असेल पिशवीच्या म्हणजे पिशवीच्या तोंडाकडे जर असेल तर त्यांनी काय होतं की त्यांनी सिझरचे चान्सेस वाढतात कारण की बाळाची पॅसेजमध्ये अडथळा निर्माण होतो देन पोझिशन चेंज होते म्हणजे नॉर्मली डोक्याने बाळ खाली असतं तर ते कधी कधी आडवं राहू शकतं किंवा कधी कधी पायाने येऊ शकतं पण तरी सुद्धा यु नो ट्रीटमेंट इज डोईंग अ सिम्पल सिझर सेक्शन ओके आणि समटाइम्स व्हेरी रेअरली अगेन व्हेरी रेअरली काय होऊ शकतं की डिलिव्हरी झाल्यानंतर युटरस रिट्रॅक्ट होतं आपलं ते रिट्रॅक्ट होत होत नाही लवकर आणि कधी कधी बिडिंग होऊ शकतं तर ह्या गोष्टी होऊ शकतात पण कॉम्प्लिकेशन्स आर व्हेरी रेअर And if we anticipate that yes. this is going to happen uh, and we are prepared to deal prepared, with the complications, yes. I think uh, very Absolutely. well managed. Absolutely. Absolutely. And usually, usually, as a fibroid, my cook, kai vegas hale asa nahi hot. Then my fibroids are very good tumors to have. Asa mein the pair. Boro boro. सर आजकाल आता because of so many reasons, age at conception thoda sa wadat sallya. तर सर तुम्हाला असं वाटतं का तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये की या गोष्टीमुळे फायब्रॉइड आणि प्रेग्नन्सी जास्त कॉमन झालेली सोनोग्राफी आता सर्रास सगळीकडे अव्हेलेबल आहे म्हणजे देर आर म्हणजे जवळजवळ यू कॅन से एट्टी नाईन्टी पर्सेंट गायनेकोलॉजिस्ट जे आहेत ज्यांच्या ओपीडीमध्ये सोनोग्राफी मशीन असतात बरं अधिक असं होतं की सोनोग्राफी मशीन हे फक्त रेडिओलॉजिस्टकडे असायचं किंवा एखाद दुसरे सेंटर असायचे एखाद्या एखाद्या शहरामध्ये जिथे सोनोग्राफी मशीन असायचं तर आता व्हेरी रेग्युलरली सोनोग्राफी होतात त्यामुळे फायब्रॉइड आर इझिली सीन लगेच दिसतात सो आपलं काय झालं की फायब्रॉइड आहे ते इन्सिडन्स तेवढाच आहे बट दे आर फाउंड मोर म्हणजे लगेच दिसतात कारण की पेशंटची सोनोग्राफी जास्ती होते सोनोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव्ह इन्व्हेस्टिंग इन्व्हेस्टिगेशन असल्यामुळे पेशंट आणि इझिली अव्हेलेबल असल्यामुळे सोनोग्राफी केली जाते आणि पेशंटला सांगत जातो किंवा तुम्हाला फायब्रॉइड आहे त्यामुळे फायब्रॉइड चा फॉर्म येस आणि एज डेफिनेटली जसं एज जितकं आपण वय वाढत जाईल तितके या गोष्टी तर होतच राहणार आहेत कारण की त्या रिस्ट्रोजन डिपेंडेंट आणि वयच्या वाढत्या वयामध्ये फायब्रॉइड आर गोइंग टू इन्क्रीज फायब्रॉइड साईज म्हणजे दे कॅन बी फ्रॉम अ स्मॉल शेंगणा पिनट पिनट पासून असू शकतात टू दे कॅन बिकम ऍज लार्ज ऍज अ पपाय ऑर वॉटरमेन एवढे एवढे सुद्धा मोठे असू शकतात फायब्रॉइड त्यामुळे फायब्रॉइड आहे इट्स इट्स व्हेरी कॉमन अँड इट इज व्हेरी इझिली डायग्नोस्ड फक्त प्रॉब्लेम्स लक्षात घेतले पाहिजे की प्रॉब्लेम ऑफ फायब्रॉइड आर बिकॉज ऑफ द साईज अँड बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ फायब्रॉइड या दोन गोष्टीमुळे प्रॉब्लेम येऊ शकतात बरोबर आहे सर आणि आता तुम्ही ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलंच आहे की फायब्रॉइडची ट्रीटमेंट जी आहे तर प्रेग्नन्सी राहण्याच्या आधी प्रेग्नन्सीमध्ये आणि जर डिलिव्हरी झाली तर त्याच्या नंतर मग आपण मायोमासची काय ट्रीटमेंट करू शकतो बरोबर जर सपोज प्रेग्नन्सीमध्ये फायब्रॉइड सापडला तर काहीही करायचं नाही पेशंटला वेट अँड वॉच जोपर्यंत पेशंटला काही त्रास होत नाही जोपर्यंत काही करायचं नाही जर पेशंटला सिझेरियन सेक्शन लागलं कुठल्या कारणास्तव पेशंटची पोझिशन वेगळी असेल कुठल्याही कारणास्तव तर फायब्रॉइड सिझेरियनच्या वेळेस आपण काढू शकतो बिकॉज यू ओपन द पेशंट आणि साधारण तीन ते चार फायब्रॉइड असतो इझिली काढू शकतो आपण तो फायब्रॉइड जर तो इझिली ऍक्सेसेबल असेल तर पण जर फायब्रॉइड खूप मोठा असेल किंवा त्याची पोझिशन खूप लॅटरली असेल किंवा ब्रॉड लिगामेंट असेल तर त्यावेळेस वी युजली डू नॉट टच दोज फायब्रॉइड बिकॉज प्रेग्नन्सी मध्येच ते खूप प्रेग्नन्सी इट सेल्फ इज व्हेरी व्हॅस्क्युलर त्यामुळे इट कॅन ब्लीड त्यामुळे आर लेफ्ट अलोन 
एंड दे कैन बी डेंट लेटर ओके जर तुम फाइब्रॉइड प्रेग्नसी मध्य लोअर ट्रेन सेगमेंट जिथे अपन सीजरी मे पिशवी कट घर तिथे यू हैव टू कट द फाइब्रॉइड एंड देर ओनली यू कैन रिमूव रिमूव द फाइब्रॉइड सो दैट इज द थिंग प्रेग्नसी वन्स द पेशंट डिलिवर्स व्हाट एपेन्स द फाइब्रॉइड श्रिंक इन साइज बरोबर फायब्रॉइड सपोज तुमचा आता पाच सेंटरचा असेल तो तीन सेंटरचा होतो दोन सेंटरचा होतो अडीच सेंटरचा होतो तो फायब्रॉइडचा साईज श्रिंक झाला की युजली जर तो फायब्रॉइड पेशंटला त्रास देत नसेल तर आपण वी कॅन लिव्ह दॅट वी कॅन शुड नॉट डू एनिथिंग एनिथिंग जस्ट वेट अँड वॉच वर्षाचा एक सोनोग्राफी करणं आणि पेशंटला फॉलोअप ठेवणं याशिवाय काही गरज नाही आहे जर हा फायब्रॉइड हा फायब्रॉइडची पोझिशन चेंज झाली जर फायब्रॉइड इन्स्टेड ऑफ ग्रोइंग आउटसाइड स्टार्ट ग्रोइंग इन साइड द युट्रस मग पेशंटला पेन होतो डिस्मिनोरिया होतो हेवी ब्लिडिंग होतो दॅट इज द टाइम वेअर फायब्रॉइड शुड बी रिमूव्ह सो द टेक होम मेसेज विल बी फायब्रॉइड शुड बी रिमूव्ह ओनली वेन इट कॉजेस एनी सिमटम्स टू द पेशंट जर पेशंटला ब्लिडिंग होत असेल पेशंटला जर प्रेग्नसी राहत नसेल किंवा पेशंटला पोट झुकत असेल तरच फायब्रॉइड काढावे सो द आपल्यामध्ये आपल्या एस्पेशली पेरिफेरल एरियाज मध्ये काठ आहे म्हटल्यानंतर सगळ्या जणांचा पिशवी काढा हा लगेच म्हणजे खूप आजकाल आपण बघतो की इट इज ऑल्सो सीन की यंग एज मध्ये पिशवी काढली जाते तर वी शुड वी वुड लाईक टू टेक दिस प्लॅटफॉर्म अँड शेअर की यंग एजेस मध्ये फायब्रॉइड मुळे पिशवी ही युट्रस काढणं काढण्याची गरज नसते कधी कधी समजा त्रास होत असेल तर सिम्पल फायब्रॉइड देखील आपण काढू शकतो शंका दूर आहेत आपल्या व्हिवर्सच्या आणि ज्या काही मिसकन्सेप्शन आहेत त्याच्याबद्दल ते पण दूर झालेले आहेत तुम्हाला अजूनही काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये टाकू शकता किंवा मग आम्हाला विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये येऊन भेटू शकता Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.